அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சட்டத்தின் ஆட்சி பற்றிய பாடப்பகுதி வந்து பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாடத்தை படிக்கும் பொழுது ஒரு சோர்வு இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சோர்வு உங்களுக்கு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஓகே இது எந்த புக்கில் இருக்குது அப்படின்னா லெவல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் வால்யூம் ஒன் நியூ புக்கில் இருக்குது சட்டத்தின் ஆட்சி நம்மளுடைய சிலபஸில் இருக்கிற ஒரு தலைப்பான இந்திய அரசியல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் ஹெட்டிங்கில் இருக்கிற சட்டத்தின் ஆட்சி பற்றி நம்ம இந்த பகுதியில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் கூற்று நிறைய பேர் வந்து சட்டத்தின் ஆட்சி பற்றிய கூற்று நிறைய சொல்லியிருக்காங்க இதில் போடின் அப்படிங்கிறவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா போடின் அப்படிங்கிறவர் வந்து சட்டத்தின் ஆட்சி பற்றிய ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா அரசின் இறையாண்மையால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்ற விதிமுறைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் சட்டம் எனப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து போடின்னு சொன்ன கூற்று அரசின் இறையாண்மையால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்ற விதிமுறைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் சட்டம் எனப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி போடின் வந்து சொல்லியிருக்காரு இறையாண்மையின் கட்டளையே சட்டம் ஆகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கூற்றும் இருக்கு இறையாண்மையின் கட்டளையே சட்டம் ஆகின்றது இதே மாதிரி அரிஸ்டாட்டிலும் ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா சட்டம் செயல்படாத நிலையில் மனிதர்கள் விலங்குகளாக மாறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சட்டம் செயல்படாத நிலையில் மனிதர்கள் விலங்குகளாக மாறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அரிஸ்டாட்டில் வந்து இந்த வார்த்தையை வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த கூற்று ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கூற்று ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கூற்று அதாவது போடின்னு சொன்ன கூற்று இரண்டாவது பாருங்கள் அரிஸ்டாட்டில் சொன்ன கூற்று அரிஸ்டாட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சட்டம் செயல்படாத நிலையில் மனிதர்கள் விலங்குகளாக மாறுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சட்டம் எதற்காக ஏற்றப்படுகிறது அப்படின்னா சமுதாயத்தின் வந்து கட்டுக்கோப்பாக பாதுகாப்பதற்கும் தேசத்தின் வளர்ச்சி மேம்படுத்துறதுக்காகவும் சட்டமானது உலகம் முழுமைக்கும் வந்து இன்றியமையதாக இருக்குது சமுதாய ஒழுங்கினை பாதுகாக்கிறதுக்கும் சட்டத்தின் வாயிலாக மட்டுமே வந்து ஒரு முழு தீர்வாக விளங்க முடியாது ஏனெனில் சட்டத்திற்கு என்று ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறை இருக்குது குற்றவாளிகளுக்கு சட்டம் அப்படிங்கிறது கொடுங்கோலனாகவும் அதே மாதிரி குடிமக்களுக்கு சட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு காவலனாகவும் அமைகின்றது உலகத்தின் ஒரு பகுதியில் இருக்கிற சட்டம் வந்து கடினமானது இருக்குது அதாவது நம்ம இந்தியாவே பொறுத்துக்கோங்க இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா வடக்கில் இருக்கிற சட்டங்கள் ஒரு ஒரு கடினமாக இருந்தாலும் அதே சட்டம் நம்ம தென்னிந்தியா பக்கம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவே ரொம்ப இணக்கமானதாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சர்ச்சைக்கு உள்ளதானதாகவே இருக்குது மேற்கூறிய வாதமும் விவாதமும் தத்தம் நாடுகளின் பணிகள் குறிப்பாக தண்டனைகளை பொறுத்து அமைகின்றது மக்களாட்சி நாடுகளில் ஒரு சட்டம் நிறைவேற்றப்படணும் அப்படின்னா முற்றதிக ஒரு மக்களாட்சி நாடுகளில் ஏற்றப்படுகின்ற சட்டம் அதாவது இந்தியா போன்ற மக்களாட்சி நாடுகளுடைய எங்கு மக்களாட்சி நாடுகளில் இந்தியாவில் ஏற்றப்படுகக்கூடிய சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா முற்றதிகார நாடுகளின் சட்டங்களை விட முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது முற்றதிகாரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கிலாந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்க இங்கிலாந்து வாட்டிகன் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முற்றதிகாரம் தான் இருக்குது முற்றதிகாரம் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அரசாட்சி நடைபெறுகின்ற நாடுகளில் முற்றதிகாரம் இருக்குது இந்தியாவில் இருக்கு இந்தியா போன்ற மக்களாட்சி கொண்ட நாட்டில் ஏற்றப்படுகின்ற சட்டம் இதே மாதிரி முற்றதிகாரம் கொண்ட நாடுகளில் ஏற்றப்படுகின்ற சட்டத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க நாட்டு மக்களுக்கு எந்த அளவிற்கு சுதந்திரத்தை வழங்குது என்பது வழங்குகிறது என்பது குறிப்பிட்ட சட்டத்தை நிர்வகிக்கும் போதும் செயல்படுத்த போதும் தெரிய வருகிறது ஒரு சட்டம் ஏற்றுவாங்க நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டம் வந்து ஏற்றப்படுகிறது அந்த சட்டம் எந்த அளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கு வந்து சுதந்திரத்தை அளிக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து அதை எப்படி வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது அந்த செயல்படுத்த பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டம் வந்து எப்படி வந்து குடிமக்களுக்கு வந்து ஆப்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரிய வரும் உலகில் எந்த நாட்டிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தினை அறியாமை என்பது தண்டி தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்கும் ஒரு காரணியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை சில கிராமத்திலெல்லாம் இருக்கிறது கிராமங்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கும் சில சட்டங்கள் ஏற்றப்பட்டிருக்கு இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா கிராம மக்களுக்கு தெரியாது ஏன் அப்படின்னா கிராம மக்கள் அறியாமை உடையவர்களாக இருக்காங்க அப்படி அவங்க ஒரு தப் தவறு செய்யும் பொழுது இப்படி ஒரு சட்டம் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாமையே அவங்க அந்த தவறு செய்யும் பொழுது இது ஒரு தண்டனையிலிருந்து விலக்கு அடிக்கப்படுறதுக்கு உண்டான காரணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எனவே சட்டத்தின் கருத்தாக்கத்தினை இளைய தலைமுறை அறிமுகப்படுத்துறதும் அவை அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை என புரிய வைப்பதும் இன்றியமைதாக இருக்குது சட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு விதி ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அரசால் அமலாக்கம் செய்யப்படுகின்ற விதிமுறைகளின் தொகுப்பிற்கு சட்டம் அப்படிங்கிறத பொருள் அதாவது சட்டம் அப்படிங்கிறது அரசால் அமலாக்கம்
பொதுமக்கள் தங்களுக்குள்ளாகவே சட்டத்தை ஏற்றிக்கொள்வது நீதி நெறி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே ஒரு அரசு வந்து அமல் செய்யப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சட்டம் நீதிக்கு உண்டான இடம் என்ன தொடர்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கே விரிவாக கொடுத்துருக்காங்க சமூகத்தில் நீதி அடைவது சட்டத்தின் குறிக்கோள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நீதியை அடைவது தான் சட்டத்தின் குறிக்கோள் ஆனால் நீதி அப்படிங்கிறது எது சரி எது தவறு எது நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது சமத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்கிறதா நீதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வச்சு பாருங்கள் சட்டத்தோட பொருள் என்ன இது ரொம்ப ஒரு அஃபிஷியலாக சட்டத்தினோட பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சட்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய டியூட்டோனிக் மொழி சட்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து லாக் அப்படிங்கிற வேர் சொல்லிலிருந்து உருவானது தமிழில் படிச்சுருப்போம் வேர் சொற்கள் படித்தான் அப்படிங்கிறதோட வேர் சொல் என்ன அப்படின்னா படி அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி பாருங்கள் சட்டம் அப்படிங்கிற சொல்லோட வேர் சொல் என்ன அப்படின்னா லாக் இது எந்த மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா டியூட்டோனிக் மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த லாக் அப்படிங்கிற சொல் பார்த்தீங்கன்னா நிலைத்தன்மை இல்லை அப்படின்னா ஒரே சீரானது அப்படிங்கிறத பொருள் சட்டம் இல்லாத சமுதாய மற்றும் ஆட்சி குழப்பவாதத்திலும் கழகத்திலும் முடிவுறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சட்டமே இல்லாத ஒரு சமுதாயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெரும் குழப்பத்தோடையும் கழகத்திலையும் முடிவுற சமயமாக தான் முடிவுற மாதிரி தான் அங்கே இருக்கும் உண்மையிலே சட்டம் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையை வந்து ஒழுங்குபடுத்துகிறது சட்டம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு உண்டான கரெக்டான மீனிங் என்ன அப்படின்னா சீரானது சட்டத்தை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இயற்கை சட்டம் அதாவது இயற்கையாகவே தன்னுள் கொண்டுள்ள சட்டம் பார்த்திங்கன்னா இயற்கை சட்டம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா மனித சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இயற்கை சட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்தந்த டைமில் மழை பெய்யணும் இந்தந்த டைமில் வெயில் அடிக்கணும் இந்தந்த டைமில் குளிர்காலமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இயற்கையாகவே போட்டுக்கொண்ட ஒரு சட்டம் ஆனால் மனித சட்டம் அப்படிங்கிறது மனிதர்களை வாழ்க்கையில் ஒழுங்குபடுத்துகிறதா பார்த்திங்கன்னா மனித சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அரசியல் அறிவியலில் அதாவது நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் சட்டம் அப்படிங்கிறது மனித நடவடிக்கைகளை வழிநடத்துகின்ற விதிகளை கொண்ட தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அரசின் கடமைகளை அரசாங்கம் செயல்படுத்துகிறது அதே மாதிரி அரசாங்கம் அரசின் விருப்பத்தை சட்டத்தின் வாயிலாக நிறைவேற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சட்டம் பற்றிய சில பேர் வந்து சில கருத்து சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது இந்த ஒரு இந்த ஒரு கூற்று சொல்லிட்டு இந்த கூற்றையும் கூறியது யார் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு எக்ஸாமில் நிறைய கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சட்டம் பற்றிய கருத்துக்கள் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் சட்டம் என்பது இறையாண்மையின் கட்டளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு யார் சொன்னது அப்படின்னா ஜான் ஆஸ்டின் அப்படிங்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு ஜான் ஆஸ்டின் அப்படிங்கிறவர் சட்டம் என்பது இறையாண்மையின் கட்டளை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இதே மாதிரி வேர்டு பார்த்தீங்கன்னா போடின் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருப்பாரு போடின் வந்து இறையாண்மை பற்றி ஒரு வேர்டு சொல்லியிருப்பாரு என்ன அப்படின்னா அரசின் இறையாண்மையால் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்ற விதிமுறைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் சட்டம் எனப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி போடின் வந்து சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் ஜான் ஆஸ்டினும் அதே மீனிங்கில் தான் ஆனால் வந்து வேறு மாதிரி சொல்லியிருப்பார் என்ன அப்படின்னா சட்டம் என்பது இறையாண்மையின் கட்டளை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ரெண்டாவது பாருங்கள் சல்மாண்ட் அப்படிங்கிறவர் ஒரு வார்த்தை சொல் ஒரு ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா நீதி நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துவதற்காக அரசு அங்கீகரித்த விதிமுறைகளின் தொகுப்பே சட்டம் ஆகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நீதி நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துவதற்காக அரசு அங்கீகரித்த விதிமுறைகளின் தொகுப்பே சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இந்த கோட்டை சொன்னது யார் அப்படின்னா சல்மாண்ட் அப்படிங்கிறவர் கிராப் அப்படிங்கிறவர் யார் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சட்டம் அப்படிங்கிறது விழுமியங்களை சார்ந்த தீர்ப்புகளின் வெளிப்பாடு ஆகிறது மனித வர்க்கம் விரும்புகின்ற ஒழுங்கமைவு மற்றும் இயற்கையை சார்ந்த நீதி நெறியாகவும் சித்தரிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி கிராப் வந்து சொல்லியிருக்காரு கிராப் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா சட்டம் என்பது விழுமியங்களை சார்ந்த தீர்ப்புகளின் வெளிப்பாடாகின்றது மனித வர்க்கம் விரும்புகின்ற ஒழுங்கமைவு மற்றும் இயற்கையை சார்ந்த நீதி நெறியாகவும் சித்தரிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி கிராப் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு கூற்று பாருங்கள் ஜான் ஆஸ்டின் சட்டம் என்பது இறையாண்மையின் கட்டளை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு செகண்டு சல்மாண்ட் அப்படிங்கிறவர் நீதி நிர்வாகத்தை செயல்படுத்துவதற்காக அரசு அங்கீகரித்த விதிமுறைகளின் தொகுப்பை சட்டம் ஆகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு கிராப் அப்படிங்கிறவர் சட்டம் அப்படிங்கிறது விழுமியங்களை சார்ந்த தீர்ப்புகளின் வெளிப்பாடு மனித வர்க்கம் விரும்புகின்ற ஒழுங்கமைவு மற்றும் இயற்கையை சார்ந்த நீதி நெறியாகவும் சித்தரிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உட்ரோ வில்சன் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அரசாங்கத்தின் சக்தியாலும் அங்கீ அதிகாரத்தாலும் நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரே சீரான விதிமுறைகளின் அமைப்பிற்கு சட்டம் என்று பொருள் மேலும் இது நிலைப்படுத்தப்பட்ட எண்ணங்களாகவும் பழக்க வழக்கங்களாகவும் கருதப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லியி
அரசியல்களின் புற நடவடிக்கைகளுக்காக இறையாண்மை மிக்க அரசியல் அதிகாரம் மூலம் அமலாக்கம் செய்யப்படும் போது விதிகளின் தொகுப்பே சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஹாலந்து நட வந்து சொல்லியிருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சட்டத்தின் நோக்கம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா மேக் ஐவர் வந்து ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு சட்டத்தோட நோக்கம் பற்றி மேக் ஐவருங்கிறது ஐவர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு அரசின் ஆதரவு இல்லை அப்படின்னா ஒரு சட்டம் வந்து சட்டமாகவே இருக்க முடியாது சட்டத்தின் நோக்கமானது உறுதியான அடித்தளங்களை நிறுவவும் மனிதர்களின் மெய்யுறுதியை வலிமையாக்கி அதன் மூலம் சமூகத்தின் கட்டமைப்பை மேம்பட செய்கிறது தான் வந்து சட்டத்தோட நோக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சட்டம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் மனிதர்களின் நடவடிக்கைகள் மீது ஆளுகை செய்யவும் அவர்களின் வாழ்வை நெறிமுறைப்படுத்துவதற்குண்டான விதிகளின் தொகுப்பாகத்தான் கருதப்படுகின்றது சட்டம் அரசை உருவாக்குறது மட்டுமல்ல மாறாக அரசின் அழுத்தம் தான் சட்டத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்லியிருக்காருன்னா ஹாக்கிங் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஹாக்கிங் வந்து இடையில சொல்லிட்டதுனால நமக்கு ஒரு ஷாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சட்டம் அரசை உருவாக்குறது மட்டும் இல்லை மாறாக அரசின் அழுத்தமே சட்டத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னவர் வந்து ஹாக்கிங் இதுக்கு மேலே சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மேக் ஐவர் வந்து நிறைய கூற்று சொல்லியிருக்காரு ஓகே சட்டத்தின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அஃபிஷியலான டைட்டில்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அடிப்படை மனித உரிமைகளை வந்து பாதுகாக்கிறது சட்டத்தின் நோக்கம் நியாயத்தை ஊக்குவித்தல் சச்சரவுகளை தீட்டல் நீதியை ஊக்குவித்தல் ஒழுங்கு நிலைத்தன்மையை வந்து ஏற்படுத்துறது விரும்பத்தகுந்த சமூக மற்றும் பொருளாதார நடத்தை வந்து ஊக்குவிக்கிறது பெரும்பான்மை விருப்பத்தை வந்து பிரதிநிதிப்படுத்துவது சிறுபான்மையின் உரிமைகளை பாதுகாத்தல் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தின் நோக்கம் தான் ஒரு கூற்றின் காரணமும் சொல்லி கூப்ப ஒரு நாலு நாலு கூற்று கொடுத்து சட்டத்தின் நோக்கங்கள் தவறானது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து நல்லா படிச்சுக்கணும் அடிப்படை மனித உரிமைகளை பாதுகாக்கணும் நியாயத்தை வந்து ஊக்குவிக்கணும் சச்சரவை வந்து தீர்க்கணும் நீதியை ஊக்குவிக்கணும் ஒழுங்கு நிலைத்தன்மை வந்து ஏற்படுத்தணும் விரும்பத்தகுந்த சமூக பொருளாதார நடத்தையை ஊக்குவிக்கணும் பெரும்பான்மை விருப்பத்தை வந்து பிரதிநிதிப்படுத்தணும் சிறுபான்மையினரோட உரிமைகளை பாதுகாக்கணும் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தோட நோக்கம்தான் சட்ட வகைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி சட்டத்தோட வகைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இயற்கை சட்டம் ஒன்றும் மனித சட்டம் ஒன்றும் பார்த்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி நமக்கு பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்கிற சட்ட வகைகள் என்ன அப்படின்னா எட்டு வகையான சட்ட வகைகள் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தனியார் சட்டங்கள் தனியார் சட்டங்கள் என்ன அப்படின்னா குடிமக்களுக்கிடையான உறவுகளையும் அவ்வுறவுகளை கட்டுப்படுத்துறது தான் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தனியார் சட்டத்தை பற்றி ஹாலந்து நாடு ஒன்று சொல்லியிருக்கு என்ன அப்படின்னா தனியார் சட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தனி நபர்களாகவும் அவர்களுக்கு மேலாகவும் இடையேயும் ஒரு பாரபட்சமில்லாத நடுவராக அரசு இருக்கும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஹாலந்து நாடு வந்து சொல்லியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பொது சட்டம்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் குடிமக்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையே இருக்கிற உறவுகளை வந்து முடிவு செய்கிறது பொது சட்டம் அதாவது பாருங்கள் குடிமக்களுக்கு இந்த குடிமக்களுக்கு இடையே இருக்கிற தனியார் சட்டம்னா பாருங்கள் குடிமக்களுக்கு இடையே இருக்கிற உறவை வந்து கட்டுப்படுத்துவது தனியார் சட்டம் அதாவது மக்களுக்கும் மக்களுக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து இது பண்ணுறதுக்கு தனியார் சட்டம் பொது சட்டம் அப்படிங்கிறது குடிமக்களுக்கும் அரசுக்கும் வெளியே இருக்கிற உறவுகளை வந்து முடிவு செய்கிறது பொது சட்டம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அரசமைப்பு சட்டங்கள் நம்மளுடைய அரசை வழிநடத்துறதுக்கு உண்டான சட்டங்கள் தான் பார்த்திங்கன்னா அரசமைப்பு சட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அரசமைப்பு பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க பொது சட்டத்தை பற்றி அரசமைப்பு சட்டம் தான் பொது சட்டம் அப்படிங்கிறதும் கருதப்படுகிறது இந்த பொது சட்டம்ங்கிற அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்புகளை முந்தைய தீர்ப்புகளை முன்னுதரமாக கொண்டு அதன் அடிப்படையில் வழங்க அனுமதிக்கின்றது இந்த பொது சட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா முன்னாடி இப்போ ஒரு வழக்கு வந்திருக்கு இந்த வழக்கு மாதிரி ஏற்கனவே வந்திருந்துச்சு அதுக்கு என்ன தீர்ப்பு வழங்கினாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தீர்ப்பு அளிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பொது சட்டம் வந்து வழிவகை செய்கின்றது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளையும் அடிப்படை உரிமைகளையும் அதிகாரங்களையும் பற்றியதாக இல்லாமல் குடிமக்களுக்கு இடையே இருக்கிற சமூக பொருளாதார நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறதுனால அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சாதாரண சட்டங்களாக இருக்குது சாதாரண சட்டம் அப்படிங்கிறது குழந்தை திருமணத்தையும் மதுபானத்தின் மீதான தடை வந்து விளக்குவதற்கு என்ன வகை சட்டம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சாதாரண வகையான சட்டம் தான் குழந்தை திருமணம்னாலும் மதுவை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சாதாரண சட்டம் தான் நிரந்தர சட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சட்டமன்றத்தின் மூலமாக இயற்றப்படுகின்ற சட்டம் பார்த்திங்கன்னா நிரந்தர சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றது இதில் அவசர சட்டம் 
சட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் செயலாட்சியின் மூலமாக பிறக்கப்ப பிறப்பிக்கப்படுகின்ற சட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவசர சட்டம் செயலாட்சினா யார் அதாவது பிரதமர் குடியரசுத் தலைவர் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செயலாட்சி தான் இவங்க ஏதாவது ஒரு பேரிடர் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு இந்த கொரோனா டைமில் கூட அவங்க ஏற்படுத்தின சட்டம் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவசர சட்டம் தான் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் இருக்கும் பொது சட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பொது சட்டம் அப்படிங்கிறது மரபுகளையும் பாரம்பரிய பழக்க வழக்கங்களையும் கொண்டுள்ள தான் பார்த்தீங்கன்னா பொது சட்டம் ஆனால் நிரந்தர சட்டம் மாதிரி இல்லாமல் நிரந்தர சட்டம் போல நீதிமன்றங்களால் அமலாக்கம் செய்யக்கூடிய தன்மை உடையதாகவும் இருக்குது பொது சட்டம் அப்படிங்கிறது மெயினாக எந்த நாட்டில் வந்து பிரசித்தி பெற்றதாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கிலாந்தில் பொது சட்டம் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் நிர்வாக சட்டம் பற்றி பார்க்கலாம் அரசாங்க பணியாளர்களோட அலுவல் த பற்றிய தகவல்களை வந்து நமக்கு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாக சட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிர்வாக சட்டம் வந்து எந்தெந்த நாடுகளில் வந்து இன்னும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா அமெரிக்கா இங்கிலாந்து போன்ற நாடுகளில் இன்றைக்கி வந்து நிர்வாக சட்டம் அப்படிங்கிறது பிரபலம் அடையாமல் இருக்குது ஆனால் பிரான்ஸ் மற்றும் சில ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிர்வாக சட்டம் வந்து இன்னுமே வந்து ஃபேமஸாகவே இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த இந்த பைசாட்டில் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா சட்டம் பற்றிய என்னென்ன சட்டம் இருக்குது அதாவது எட்டு வகையான சட்டம் இருக்குது அதை என்னென்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று பன்னாட்டு பன்னாட்டு சட்டம் குற்றவியல் சட்டம் ஒப்பந்த சட்டம் உடமைகள் சட்டம் நிர்வாக சட்டம் துன்பியல் சட்டம் மனித உரிமைகள் சட்டம் குடும்ப சட்டம் இந்த சட்டத்தில் மனித உரிமைகள் சட்டம் பற்றி நமக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே பன்னாட்டு சட்டம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது பன்னாட்டு சூழலில் இரு நாடுகளுக்கு உண்டான உறவு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறதான் பார்த்தீங்கன்னா பன்னாட்டு சட்டம் இந்த பன்னாட்டு சட்டங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வான்வழி போக்குவரத்து அதாவது விமானங்கள் வந்து எப்படி பறக்கணும் கப்பல்கள் அதாவது கடலில் கப்பல்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது இந்த பன்னாட்டு சட்டம் தான் மற்றபடி பாருங்கள் சட்டத்தின் மூல ஆதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சட்டத்திற்கு மூல ஆதாரங்கள் மொத்தம் ஏழு இருக்குது அதில் ஒன்று பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாருங்கள் வழக்கு மன்றங்களோட முடிவு பற்றி இந்த சட்டத்தின் மூல ஆதாரங்கள் இருக்குது சட்டத்தின் மூல ஆதாரங்கள் என்ன அப்படின்னா ஒரு சட்டம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இப்போ கேசவானந்தா பாரதி வழக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடிப்படை சட்டத்தை வந்து மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிறது ஒரு சட்டம் அதாவது அந்த சட்டம் இருக்குது அது என்ன மூலமாக அதுக்குண்டான மூலம் என்ன அந்த கேசவானந்தா பாரதி வழக்கு வழக்காறுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சட்டத்திற்கு மூல ஆதாரங்கள்னு ஏழு இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னா வழக்கு மன்றங்களோட முடிவு நெக்ஸ்ட்டு மதம் சார்ந்த சட்டம் மதத்தை மதம் மதத்தை வந்து சட்டம் ஏற்றுவது சமச்சீராக்கத்தை வந்து சட்டம் ஏற்றுவது அறிவியல் விளக்கு உரைகள் மூலமாக சட்டம் ஏற்றுவது சட்டமன்றம் ஏற்றப்பட்ட சட்டத்தின் மூலமாக சட்டம் ஏற்றுவது வழக்காறுகளின் மூலமாக சட்டம் ஏற்றுவது இதில் பாருங்கள் மொத்தம் ஏழு இருக்குது சட்டத்தின் மூல ஆதாரங்கள் எத்தனை அப்படின்னா ஏழு இருக்குது வழக்காறுகள் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சட்ட உருவாக்கத்திற்கு பழக்க வழக்கங்கள் மிகவும் உதவி புரிந்துள்ளன அதாவது பழக்க வழக்கங்களின் மூலமாக பயன்படுத்தி வந்த வழக்கார்கள் யாவுமே நாளடைவில் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு சட்டமாக மாறுகின்றது அதாவது ஒரு சில பழக்க வழக்கங்கள் வந்து இது வந்து என்றைக்குமே மாறாது அப்படின்னா அது ஒரு சட்டமாகவே வந்து அங்கீகரிக்கப்படும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது பாருங்கள் இந்தியாவில் ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கிற ச விஷயம் பார்த்திங்கன்னா பரம்பரை பரம்பரையாகவே இருக்குது அதாவது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் ஏற்றப்பட்டது இது எதற்காக எதன் மூலமாக ஏற்றப்பட்டது எதனை மூலமாக வைத்து ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னா பழக்க வழக்கங்களின் மூலமாக வைத்து ஏற்றப்பட்டது இந்த பகுதி பாருங்கள் இதில் என்ன இம்பார்ட்டன் அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் எந்த வருடம் வந்து ஏற்றப்பட்டது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து ஏற்றப்பட்டது மதம் மதத்தின் மூல மதத்தை மூல ஆதாரமாக வைத்து சட்டம் ஒன்று எப்படி ஏற்ற ஏற்றப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆதிகால சமூகங்களில் ப பின்பற்றிய மத சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சட்ட உருவாக்கத்தில் மிக பெரிதான பங்களிப்பு வந்து ஏற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்லாமிய சட்டத்தோட மூல ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா சரிய சட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்து மத சட்டத்தோட மூல ஆதாரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா மனு விதிமுறையிலிருந்து பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றது நெக்ஸ்ட் பாருங்க பைபிள் அதாவது கிறிஸ்தவர்களோட மூல ஆதாரம் என்ன அப்படின்னா பரமபிதா அருளிய பத்து கட்டளைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பரமபிதா அருளிய பத்து கட்டளைகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களோட சட்டத்தோட மூல ஆதாரமாக விளங்குகின்றது நெக்ஸ்ட் பாருங்க 
இதில் பாருங்கள் அலங்கார் நல்லூரில் ஏற்படுத்தப்பட்ட விஷயத்தை பற்றி இதில் சொல்லியிருக்காங்க இப்படி வந்து சட்டம் இயற்றப்பட்டது அதனோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் வந்து அந்த அரசாங்கம் இந்த ஏறு தலைவுதலை வந்து நீக்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அரசமைப்பு பகுதி இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று பகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புலன் உணர்வு புலன் உணர்வு புலன் உணர்வு கொண்ட விலங்குகள் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது அடிப்படை உரிமைகளுக்கு வந்து உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்ற சட்டம் தான் கல்வி மற்றும் பண்பாடு உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகின்ற சட்டம் தான் இந்த இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று இதன் அடிப்படையில் அடிப்படை விலங்குகளுக்கும் புலன் உணர்வு இருக்குது அப்படிங்கிறத அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த சட்டம் ஒன்று தடை செய்யப்பட்டது ஆனால் பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாடு அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத நினைவில் வச்சுக்கிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்த சட்டம் வந்து ஜல்லிக்கட்டு சட்டம் வந்து ஏற்றப்பட்டது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் உற்றும் வில்சன் வந்து ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே ஒரு கூற்று சொல்லியிருப்பாரு அதாவது பழக்க வழக்கங்கள் பற்றி ஒரு கூற்று சொல்லியிருப்பாரு இதில் பாருங்க உண்மையில முற்கால ரோமானிய சட்டங்கள் பெரும்பாலும் மத நுட்ப விதிகளை விடவும் சற்றி அதிகமாகவே உள்ளது அவைகள் பெரும்பாலும் சில மத சூத்திரங்களை முறையாக பின்பற்றுவதன் மூலம் மத உரிமைகளை அடையும் வழிமுறைகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி உற்றோ வில்சன் வந்து சொல்லியிருக்காரு வழக்கு மன்றங்களோட முடிவு அதாவது மூல ஆதாரங்கள் இருக்குல்ல சட்டத்தோட மூல ஆதாரங்களில் இந்த வழக்கு மன்றங்களோட முடிவு வந்து எந்த வகையான பங்கை ஆட்டி ஆட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கெட்டல் அப்படிங்கிறவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு அரசு என்பது சட்டத்தை உருவாக்க மட்டும் இல்லாமல் அதனை தெளிவுபடுத்துவதற்காகவும் வழக்காரர்களை செயல்படுத்துவதற்காகவும் வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நீதித்துறையின் செயல்பாடானது சட்டங்களை தெளிவுபடுத்தவும் சட்டங்களை நடைம நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகவுமே அமைகிறது அதே மாதிரி அதே மாதிரி பாருங்கள் உச்ச நீதிமன்றம் உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகள் சட்டங்களாகவே பாதிக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி கடைசியில் ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகளையுமே பார்த்தீங்கன்னா சில சமயங்களில் சட்டமாக உருவெடுக்கின்றது சமச்சி இராக்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் சட்டங்கள் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெளிவற்ற சூழ்நிலைக்கு பொருந்தாம இருக்குதோ அந்த சமயங்களில் இந்த சம நீதி பங்கிலான கொள்கைகளும் நல்லியல்புகளும் பொது அறிவு அடிப்படையில் பயன்படுத்தப்பட்டு அந்த குழப்பமான சூழ்நிலைக்குண்டான தீர்வாக இந்த சமச்சி இராக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு உதவுகின்றது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சமச்சீராக்கம் பற்றி சார் ஹென்ரி மெயின் அப்படிங்கிறவர் ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா சமச்சீராக்கம் என்பது அசல் குடிமை சட்டத்தோடு இருக்கக்கூடிய விதிமுறை தொகுப்பு நீதியின் அடிப்படையிலும் மரபுகளின் அடிப்படையிலும் உருவானதால் இவ்வொறுப்புகள் குடிமை சட்டத்தின் பயன்பாடுகளை மீறும் அளவிற்கு தலையாய புனித தன்மையை பெற்று விளங்குகின்றன அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு சமச்சீராக்கம் பற்றி பார்க்கலாம் ஆங்கிலேயத பொது ஆங்கிலேயரோட பொது சட்ட மரபை பின்பற்றும் நாடுகளில் உள்ள சட்ட விதிகள் தான் சமச்சீராக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இயற்கை நீதி அப்படின்னு சொல்லி சில நேரங்களை குறிப்பிடுகின்ற அப்படி குறிப்பிடுகின்றது சமச்சீரக்கம் நியாயத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக உள்ளது அதாவது எந்த இடம் சமம் இல்லாமல் இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த சிய சமச்சீராக்கம் அப்படிங்கிறது நியாயத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இருக்கும் சமச்சீராக்கம் அப்படிங்கிறது பொது சட்டத்திற்கு துணையானதாக வர்ணிக்கப்படுகின்றது சமச்சீராக்கம் அப்படிங்கிறது பொது சட்டத்திற்கு துணையானதாக வர்ணிக்கப்படுகின்றது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆங்கிலேய சட்டத்தின்படி சமச்சீராக்கம் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்து உயர்நீதிமன்றத்தால் மட்டுமே அமல்படுத்தக்கூடிய விதி பொது சட்டம் அப் சமச்சீராக்கம் அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்து உயர்நீதிமன்றத்தால் மட்டுமே அமல்படுத்தக்கூடிய விதிகளின் தொகுப்பாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அறி அறிவியல் விளக்கு உரைகள் வந்து எப்படி சட்டத்தின் மூல ஆதாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சட்ட வல்லுநர்களின் அறிவியல் விளக்க உரைகள் மற்றும் ஒரு சட்டம் மூலமாகவே இருக்குது முதன் முதலில் இத்தகைய அறிவியல் விளக்க உரைகள் தோன்றிய பொழுது அனைவரும் அதனை ஒரு வாதமாகவே மட்டுமே விர் வர்ணித்தாங்க நாளடைவில் இதனோட சிறப்பு தன்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதிகாரமும் நீதி மற்றும் நீதிமன்ற முடிவுகளை வந்து விட அதிகாரத்துவம் பெற்று இந்த அறிவுகள் அறிவியல் விளக்க உரை வந்து விளங்குறதாக இருந்துச்சு நினச்சி பாருங்கள் சட்ட நிபுணர்கள் அதாவது அமெரிக்காவில் சட்ட நிபுணர் சட்ட நிபுணர்கள் யார் நம்ம இங்கிலாந்தில் சட்ட நிபுணர்கள் யார் இந்தியாவில் சட்ட நிபுணர்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சட்ட இவ்வந்த சட்ட நிபுணர்களை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா அறிவியல் விளக்கு உரைகளின் மூலமாக சட்டம் இயற்றப்படுகின்றது இங்கிலாந்தில் கோக் பிளாக் ஸ்டோன் கோக் பிளாக் ஸ்டோன் க்ளோக் மற்றும் பிளாக் ஸ்டோன் அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து இங்கிலாந்துக்காரர் இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா சட்ட விளக்கு உரை வந்து கொடுக்குறவர் நெக்ஸ்ட் அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி ஸ்கெண்ட் ஸ்டோரி கெண்ட் அப்படிங்கிறவர் ஸ்டோரி மற்றும் கெண்ட் அப்படிங்கிறவர் அமெரிக்காவுக்கு சட்ட விளக்கு உரைகள் வந்து கொடுக்குறவர் அறிவியல் விளக்கு உரைகள் வந்து சட்ட சட்டத்திற்கு கொடுக்குறவர் இந்தியாவில் வீச்சு நானை சுரா மற்றும் அபார் அர்கா அப்படிங்கிறவர் 
இந்தியாவில் சட்ட நிபுணர்கள் யார் அப்படின்னா பிஜனானேஸ்வரா மற்றும் அபார் அர்கா அப்படிங்கிற விருதுவன் பார்த்தீங்கன்னா விளக்க உரைகள் சட்ட விளக்க உரைகள் வந்து தர்றாங்க இது யார் சொன்ன கூற்று அப்படின்னா அப்பாதுரை வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த கூற்றையே இன்னொருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அது யார் அப்படின்னா அப்பாதுரை அப்படிங்கிறவர் சட்டமன்றம் பற்றி மூல ஆதாரம் பற்றி பார்க்கலாம் சற்காலத்தில் பெரும்பான்மையான சட்டங்கள் வந்து சட்டமன்றத்தின் மூலமாக தான் ஏற்றப்படுகின்றது சட்டத்தின் மிக முக்கிய ஆதாரமாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டமன்றம் வந்து விளங்குகிறது பிற நாட்டு அரசமைப்பில் இருக்கிற சிறந்த அம்சங்களை வாங்கிட்டு அதை தன் சொந்த நாட்டிற்கு நன்மை பயன்படுத்துவதற்காக சில உதாரணமாக இந்திய அரசமைப்பு வந்து இருக்குது நம்ம இந்திய அரசமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாட்டிலிருந்து நிறைய விஷயங்களை அடாப்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்ருக்கு இதில் பாருங்கள் கில் கிறிஸ்ட் அப்படிங்கிறவர் ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா குடிமக்களின் மனங்களிலிருந்து உருவாவது அரசு அவர்கள் நீதிநெறி முகவர்களாக முக முகவர்களாவர் அதே சமயம் நல்லியல்புக்கு இல்லாத கெடாத கெட் நல்லியல்பு கெட்ட குடிமக்களிடம் இருந்து உருவாவது மோசமான அரசும் மோசமான சட்டங்களுமே ஆகும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு சட்டம் வந்து கெட்ட சட்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த நாட்டில் கெட்ட அரசாங்கமே அரசாலும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நல்ல சட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நாட்டில் நல்ல அரசாங்கமே வந்து அரசாகிறது அப்படின்னு சொல்லி கிறிஸ்டல் கிளியராக சொல்லிட்டார் சரியா அவர் பேர் என்ன கில் கிறிஸ்ட் கிறிஸ்டல் கிளியராக சொல்லிட்டார் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்திய அரசமைப்போட ஆதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்மளுடைய இந்திய அரசமைப்பில் நிறைய நாட்டோட ஆதாரங்களை வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு எடுத்திருக்கு இந்திய அரசியலமைப்பை பற்றி படிக்கும் பொழுது இந்த ஆதாரங்களை பற்றி நம்ம படிப்போம் இப்போது சட்டத்தோட ஆதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி கூட்டாட்சி முறையை வந்து வழங்குகிறது ஆளுநர் நீதித்துறையின் பங்கு நெருக்கடி நிலை அதிகாரங்களை வழங்குகிறது இந்த இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பிரிட்டன் அரசமைப்பிலிருந்து நம்ம என்ன அடாப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சட்ட உருவாக்க முறைகளை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் நாடாளுமன்ற அரசாங்கத்தை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் சட்டத்தின் ஆட்சி அப்படிங்கிற கருத்து எங்கிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னா பிரிட்டன் அரசமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒற்றை குடியுரிமை வழங்கியது பிரிட்டன் அரசமைப்பு தான் ஈரவை அரசாங்கத்தை வழங்கியதும் பிரிட்டன் அரசமைப்பு தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அமெரிக்க அரசமைப்பு பற்றி எங்கு அமெரிக்க அரசமைப்பிலிருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அடிப்படை உரிமைகள் சுதந்திரமான நீதித்துறை நீதி புனராய்வு குடியரசு தலைவர் பதவி நீக்க நடைமுறை உயர்நீதிமன்ற மற்றும் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகளின் மீதான குற்ற விசாரணை துணை குடியரசுத் தலைவரோட பங்கு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமெரிக்க அரசியலமைப்பிலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சட்டத்துக்கும் நீதிக்கும் உண்டான தொடர்பு பற்றி பார்க்கலாம் சட்டமும் நீதியும் சமமாகவே பாதிக்கப்படுகிறது அதாவது சட்டமும் நீதியை சார்ந்து எடுக்கப்படுகிறது நீதியும் பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் அரசால் ஏற்றப்படுகின்ற சட்டம் இந்த லட்சியத்தை வந்து அடைய பாடுபடுகின்றது மக்களின் நலனை மேம்படுத்துகிற ஒரே நோக்கம் தான் அரசு செயல்படுத்துறதுக்குண்டான காரணம் சட்டத்திற்கும் நீதி நெறிக்கும் உள்ள நல்லுறவை போலவே சட்டத்திற்கும் அரசிற்கும் இடையே இந்த உறவு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ளாட்டை வந்து ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு என்ன அப்படின்னா தனி மனிதனின் நல்லொழுக்கத்திற்கு சரிசமமாக இயங்கக்கூடியது நல்ல அரசு அரசியல் உடற்கூறில் ஏதேனும் ஒரு பகுதி பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது ஒட்டுமொத்த உடலும் பாதிப்புறும் ஒட்டுமொத்த உடம்புமே ஃப்ளாட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ளாட்டோ சொல்லியிருக்காரு இது ஒட்டுமொத்த உடலும் ஃப்ளாட் ஆகிடும் அப்படின்னா ஃப்ளாட்டோ வந்து சொல்லியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சட்டமும் ஒழுக்கமும் ஒன்றோடொன்று மிகுந்த தொடர்புடையதாகவே இருக்குது ஒழுக்க விதிமுறைகள் என்பவை குடிமக்களின் நன்னடத்தைகளுக்கு அடிப்படையாகவே இருக்குது அதாவது ஒழுக்க விதிமுறைகள் எல்லாமே குடிமக்களோட நன்னடத்தைக்கு அடிப்படையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லியல்பு அதாவது நல்ல அரசு நல்ல குடிமக்களை பெற்று சிறந்து விளங்கும் நல்லியல்பு இல்லாத அரசு ஒழுக்கம் தவறிய குடிமக்களை வந்து சீ பெற்று சீரழியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசின் உயிர் மூச்சான செயல் அரசின் உயிர் மூச்சான செயல்பாடாக நீதி நெறிகள் வந்து விளங்குகின்றது கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா அரசின் உயிர் மூச்சான செயல்பாடு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் அப்படின்னா நீதி நெறிகள் தான் நீதி நெறியை பற்றி ஒரு கூறு சொல்லியிருக்காங்க ந நீதி நெறியானது நல்லியல்பு கடமைகளை பற்றியது ஆனால் அரசால் ஏற்றப்படும் சட்டமோ சட்ட கடமைகளை பற்றியதாகும் இஷ்ட பாருங்கள் தீண்டாமையை ஒழிப்பதற்கு இந்திய அரசாங்கம் கடந்த பல ஆண்டுகளாக போராடிட்டுருக்கு தீண்டாமைக்கு எதிராக பல சட்டங்கள் வந்து ஏற்றி வந்து போராடிட்டுருக்கு தீண்டாமை போன்ற சமூக அவலங்களுக்கு எதிராக சட்டங்கள் இருந்தாலுமே சாதி மதம் இனம் வர்க்கம் நிறம் அடிப்படையில் பாகுபாடு காற்ற கொள்கையானது 
பாவம் என்பதை பற்றி அறிய வேண்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாவம் அப்படிங்கிறது மேற்கூறியவிலிருந்து அடிப்படையில் சமூகத்தில் எழும் மின்னல்களுக்கு அளவே இல்லாததாக இருக்குது அரசாங்கம் மக்கள் உடல்நிலைக்கும் மனநிலைக்கும் பங்கம் விளைவுக்கும் மது மற்றும் குழந்தை திருமணம் போன்றவற்றை தடுத்து நிறுத்தும் சட்டங்களை ஏற்றி வருகின்றது பொதுவாகவே மக்களாட்சியில் ஒழுக்க நெறிகளுக்கு எதிரான சட்டம் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது மக்கள் தங்களுக்குள்ளாகவே ஒழுக்க நெறிகளை வகுத்து வாழணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய விருப்பம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மேக் ஐவர் வந்து இன்னொரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு உற்றோ வில்சன் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கூற்று சொல்லியிருப்பாரு அதே மாதிரி மேக் ஐவரும் ரெண்டு வந்து கூற்று சொல்லியிருக்காரு நீதி நெறிகள் என்பவை அரசிற்கு அத்தியாவசியமான நிபந்தனையாக விளங்குகிறது சட்டமும் அரசும் பொதுமக்கள் கருத்தை உருவாக்கவும் நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தவும் தொடர்ந்து முயற்சிகள் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றன சட்டமானது பொதுக்கரத்தை பிரதிபலிப்பதோடு நல்லியல்புகளின் மேம்பாட்டிற்கான குறியீடாகவும் விளங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி மேக் ஐவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வில்சன் வந்து ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு மேக் ஹைவர் சொல்லிட்டாரு நெக்ஸ்ட் வில்சன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு கூற்று சொல்லியிருக்காரு அரசின் சட்டங்கள் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீதி நிறையிலான சமூகத்தை உருவாக்குவதாகும் என்று தெளிவாக தெரிவித்துள்ளார் இதனாலேயே சட்டத்தை உருவாக்கும் இறையாண்மையானது சட்டத்திற்கும் நீதி நெறிக்கும் ஒரு நெருங்கிய உறவை வந்து ஏற்படுத்த விளைகின்றது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சட்டத்திற்கும் நீதி நெறிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அரசு சட்டங்களை அமலாக்கம் செய்து சட்டத்தின் கட்டளைகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் மீறுவர்கள் மீது கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படுகின்றது சமூக விதிமுறைகள் விதிகளையும் சமூக நெறி நீதி நெறிகளையும் மதியாதவர்களுக்கும் எதிராக நடப்பவர்களுக்கும் சமூக புறக்கணிப்பு என்பதே மாபெரும் தண்டனையாக அமைகிறது சட்டத்தை வந்து கடைபிடிக்கல அப்படின்னா சட்டம் தண்டனை கொடுக்குது ஆனால் நீதி நெறிகளை கடைபிடிக்காதவங்களுக்கு சமூக புறக்கணிப்பு பார்த்தீங்கன்னா தண்டனையாகவே அமைகின்றது நீதி நெறி அப்படிங்கிறது மனிதர்களோட அக மற்றும் புற நடவடிக்கைகளோட தொடர்புடையது ஆனால் சட்டம் அப்படிங்கிறது மனிதர்களோட புற நடவடிக்கைகளோட மட்டுமே தொடர்புடையதாக அமைகின்றது இதனாலேயே மனிதர்கள் தங்கள் புற நடவடிக்கைகள் மீது சட்டத்தை மீறும் பொழுது தண்டிக்கப்பட்டவராக ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள் தண்டனைக்கு ஆளாக்கப்படுகின்றார்கள் ஒரு நபர் வந்து திருட்டு செய்கிறாரு கொலை செய்கிறாரு இல்லை வழிபறி செய்கிறாரு பட்சத்தில் மட்டுமே தண்டிக்கப்படுவார் ஆனால் ஒரு நபர் வந்து சமூகத்தோட பொய் சொல்கிறாரு இல்லை ஏமாத்துறாரு அப்படிங்கிற பொழுது அவருக்கு தண்டிக்கப்படுறது அது வந்து சட்டத்தினால் தண்டிக்கப்படுகின்றார் பொய் கூ பொய் சொல்கிறதும் பிறருக்கு வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கிறதும் விசுவாசம் இல்லாமல் இருக்கிறதும் அதாவது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருப்பதும் பாவங்களாக மட்டுமே கருதப்படுகின்றதே ஒழிய அதற்குண்டான சட்டம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது ஆனால் அரசிற்கு நன்மை பயக்கும் ஒரு செயல் இருக்குமே ஆனால் அந்த அதுக்கு அதாவது ஒழுக்கமற்ற செயல்கள் கூட அரசிற்கு நன்மை பயக்கும் எனில் அது சட்டப்பூர்வமானது தான் அப்படின்னு சொல்லி மாக்கிய வள்ளி வந்து சொல்லியிருக்காரு அதனாலேயே என்னமே பார்த்தீங்கன்னா மது உடம்புக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு அப்படிங்கிறதுனாலையும் ஆனால் அதை நாட்டுக்கு நிறைய வருவாயை கொடுக்கறதுனால அதை இன்னும் வரைக்கும் தடை செய்கிறதுக்கு வந்து அரசு தயங்குகிறது அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொன்ன வாக்கிய மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இத்தோட சட்டத்தின் ஆட்சி பற்றிய லெவல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பாலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் இருக்கிற பகுதி வந்து முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு உண்டான கேள்வி பதில்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் டு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் உண்டான கேள்வி பதில்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஃப்ரெ